അസ്സാമലേക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ ജസ്ന ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഷവായ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഞാൻ സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ബുഹാരി റൈസിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഇത് നമ്മൾ സൗദിയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു ഷവായ് ചിക്കൻ ആണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസുകൾ ആദ്യം വേണ്ടത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചിക്കനാണ് ഈ ചിക്കൻ ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കിലോൻ്റെ ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വാങ്ങാൻ നല്ലത് എന്നാൽ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് വെന്ത് കിട്ടും അത് കുറച്ച് വലിയ ചിക്കനാണ് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളിയാണ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ ഉള്ളി വലിയുള്ളി വലിയുള്ളി ഒരു വലുതാണ് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ അത് ഇഞ്ചിയാണ് പിന്നെ ഒരു നാലഞ്ച് അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകും പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു നാരങ്ങൻ്റെ വീസും പിന്നെ അത് കുരുമുളകാണ് പിന്നെ തൈരാണ് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തൈര് വയ്ക്കണം പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടിയാണ് ഇനി ഇതിനൊരു അരപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം ഈ തക്കാളിയും വലിയുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം ഈ ചിക്കൻ സ്കിന്നോട് കൂടി ചിക്കനാണ് കേട്ടോ ഇത് വാങ്ങുമ്പം ചെറുത് വാങ്ങാൻ നല്ലത് ഞമ്മക്കിപ്പോൾ ഒന്ന് വലുതാണ് കിട്ടിയത് ഞങ്ങൾ ചെറുത് സാധാരണ വാങ്ങൽ എന്നാൽ ഇപ്പം വേവും ഒരു മണിക്കൂറുകൊണ്ട് വേവും ഇതിപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഒന്നേക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് വേവാൻ ഇനി ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ തക്കാളിയും വലിയുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞ് അതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കട്ടെ ഇനി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി കുറച്ചിടുക ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസും ഇനി കുറച്ച് തൈരും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടുങ്ങാണ്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നമ്മൾ അരപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടണുണ്ട് ഉപ്പ് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അരക്കുമ്പോൾ ഇടാം കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പം ഇടാൻ മറന്നതാണ് ഇപ്പോൾ അതൊന്ന് ഈ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്നതിൽ മിക്സ് ആക്കട്ടെ ഇനി ഇത് ആ ചിക്കനിലേക്കൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുന്നേ ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് എന്താ ഫോർക്ക് വെച്ചിങ്ങാണ്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കണം ഫോർക്ക് വെച്ച് കുത്തുക നല്ലത് നല്ലോണം ഓട്ട നല്ലോണം ഒട്ട ആയത്തേക്ക് ചെന്നോളും അപ്പം നല്ലോണം മസാലയൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചിങ്ങാണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആ ഹോളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ അതിലേക്കൊക്കെ നല്ലോണം കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ആക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഒരു ഒരു സ്പൂണൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ അങ്ങനെ ഒഴിച്ചിങ്ങാണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക ആക്കുക ഇനി ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഒരു മണിക്കൂറാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെക്കണത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയമുണ്ടോ അത്രത്തോളം ടൈം വെക്കാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കാലൊന്ന് ഒരു നൂല് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒന്ന് കെട്ടിയിടുകയാണ് അത് ഓവറിൽ കറങ്ങുമ്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആവാതെ നിൽക്കാനായിട്ട് കെട്ടിയിടുന്നത് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് കാല് കെട്ടിയ പോലെ തന്നെ കയ്യും കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ചിക്കന് ഈ റോട്ടിസെറി നീഡൽമ എങ്ങനെ വെക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ആദ്യം ഒരു ഒരു ഭാഗത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ആദ്യം ഒന്ന് കഴിച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഹോളിലെ ഭാഗത്ത് കൂടെ മുന്നിൽക്ക് കയറ്റുക എന്നിട്ട് ഒന്ന് അവിടെ തുളച്ച് ഒന്ന് കയറ്റി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ കയറ്റിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വെക്കേണ്ട സ്ക്രൂ ഒന്ന് അയച്ചിട്ട് അതൊന്ന് അതിൽ അതിലെ ഇവിടെ കയറ്റി കൊടുക്കണം അപ്പം അത് നല്ല ഈ ഇറച്ചിയുള്ള ഭാഗത്ത് വേണം അത് കയറ്റി വെക്കാനായിട്ട് പിന്നെ ഇത് വെക്കുമ്പം നടുവിലായിരിക്കണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറങ്ങൂല കറങ്ങുക ഒരു ഭാ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ബാലൻസ് 
തെറ്റി പോകും ഒരു ഭാഗത്ത് തന്നെ കനം തൂങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും കറങ്ങൂല ഇപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി നല്ലോണം സ്ക്രൂ നല്ലോണം മുറുക്കി കൊടുക്കണം രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാകണം ഇത് കുത്തേണ്ടത് കേട്ടോ ഈ സ്ക്രൂകൾ കയറ്റേണ്ടത് ഈ മോനുള്ള ഈ ഭാഗം കയറ്റേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ആയിരിക്കണം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓവൾക്ക് വെക്ക വെക്കാം ഇത് റോട്ടിസറി നീഡിലിൻ്റെ സിമ്പിളില്ലേ അതിലേക്ക് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗം ഉള്ളതുണ്ട് അതിൽ വെച്ചാലും ആവും പക്ഷെ അത് കറങ്ങൂല ഇനി ഇത് ഇതുപോലുള്ളൊരു സംഭവം അതിലുണ്ട് അത് വെച്ചങ്ങാണ്ട് അതിലേക്ക് മെല്ലെ വെച്ചെടുക്കുക ഇത് കറക്റ്റ് നടുക്ക തന്നെ ആവണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ലോണം പിന്നെ നമ്മളെ കൈ ഒന്ന് പൊള്ളരുത് ഇപ്പം ഞാനിതൊന്ന് ഓഫാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അത് വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഓൺ ആക്കുക ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഒരു മണിക്കൂർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഒന്ന് ഒന്നേക്ക മണിക്കൂറൊക്കെ വേണ്ടി വരും ഇത് വലിയ ചിക്കൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഇത് പകുതി വേവ് ആവുമ്പം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ലെമൺ ജ്യൂസ് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ തൊലുമ്മലൊക്കെ ആ ഒരു പുളിപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കളർ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി ഇടണം എന്നില്ല അതിൻ്റെ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോയിലൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി കണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇട്ടത് ഇനി അതൊന്ന് ഒന്ന് മി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പുതി വേവായ ഈ ചിക്കൻ മേലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വരുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മൾ പുരട്ടി കൊടുത്താൽ മതി എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കുക കൈ അവിടെ ഇവിടെ തട്ടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗ്ലൗസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടണം അത് ഇടണം നല്ലതാണ് മറ്റൊരു തടവണത് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഈ സ്കിന്നുമ്മേ നല്ലൊരു ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള ബുഹാരി റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ വേറൊരു ദിവസം അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഷവ്വായ് ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്ത് കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ എനേബിൾ ചെയ്യുക എൻ്റെ ഇതുവരെയുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഇനി നമു